നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനോട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും കള്ളക്കേസ് നൽകിയെന്നും ആരോപിച്ച് കൊടിയത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുടെ മാർച്ച് നിലപാടിലുറച്ച് മാനേജ്മെന്റും തൊഴിലാളി സംഘടനകളും കാലിക്കറ്റ് അള്ളി എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിൽ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ലേബർ കമ്മീഷണർ വിളിച്ചു ചേർത്ത ചർച്ചയും പരാജയം പ്രളയത്തിൽ ചാലിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കൂളിമാട് കടവ് പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ നേരിയ മാറ്റം വന്നേക്കും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കൊടിയത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗത്തോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതായും മെമ്പർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് നൽകിയതായും ആരോപിച്ച് സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ കൊടിയത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ രമേശ് ബാബു മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് മെമ്പർ സാബിറ തറമ്മലിനെ അപമാനിക്കുകയും മെമ്പർക്കെതിരെ പോലീസിൽ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പരാതി നൽകിയതായും ആരോപിച്ചാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ കൊടിയത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ഈ മാസം പതിനഞ്ച് നടന്ന സംഭവത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പരാതി നൽകിയത് പതിനെട്ടിനാണെന്നും ഇത് മറ്റു പലരും സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടതിന് തെളിവാണെന്നും സമരക്കാർ പറഞ്ഞു വാർഡ് മെമ്പറോട് വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരി വളരെ പരുഷമായി പെരുമാറുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സി പി നേതൃത്വം പറയുന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ദുരിതബാധിതരെ കാണാനോ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ കാരാട്ട് ചെറുവാടി സൗത്ത് കൊടിയത്തൂർ കാരക്കുറ്റി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് നൽകേണ്ട കിറ്റുകളും മറ്റും യഥേഷ്ടം വെള്ളം കയറാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തതായും സി പി എം കൊടിയത്തൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ആരോപിക്കുന്നു കൊടിയത്തൂർ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ നിരവധി പേരാണ് പങ്കാളികളായത് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു മാർച്ച് സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ രമേശ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടും പോയതായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസർ എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാതി നിങ്ങൾക്കെതിരായി ഞങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കേണ്ട ഈ കാര്യത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യം പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും തയ്യാറാകാതെ ഇങ്ങനെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നേരെ കുതിര കയറുക നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ജനപ്രതിനിധി ജനപ്രതിനിധി തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വന്ന ആളുകളാണ് അവർ പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെമ്പർക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെതായ അംഗീകാരമുണ്ട് നാസർ കോളായി അധ്യക്ഷനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി ടി സി അബ്ദുള്ള ജോണിയടശ്ശേരി വി വസീഫ് ഗിരീഷ് കാരകുറ്റി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം കൊടിയത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തത് ദുരിതമാവുന്നു ഇതോടെ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായെത്തുന്ന നിരവധി പേരാണ് ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാനാവാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഉള്ള ജീവനക്കാർ യഥാസമയം ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ദുരിതം ബാധിച്ച പഞ്ചായത്തുകളിലൊന്നാണ് കൊടിയത്തൂർ ചാരിയാറും ഇരുവഴിഞ്ഞയും കരകവിഞ്ഞതോടെ ആയിരത്തോളം വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കണക്കെടുത്ത് അർഹരായവർക്ക് നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പ്രധാനമായും വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കാണ് എന്നാൽ കൊടിയത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ എല്ലാം തോന്നിയ പോലെ ആകെയുള്ളത് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറും ഒരു വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻറ്റും ഒരു വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ് ഇവർ യഥാസമയം വന്നാൽ തന്നെ ഒരുവിധം പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാനാവും പക്ഷേ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇതോടെ നിരവധി പേരാണ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വില്ലേജ് ഓഫീസിലെത്തി മടങ്ങി പോകുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ഒരു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്ന് അപ്പോൾ അന്നേ ഓഫീസറില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയെ വരുള്ളൂ അന്ന് ഇപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച വന്നപ്പം പറഞ്ഞ് ഇനി തിങ്കളാഴ്ചയെ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല അവരോട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇനി തിങ്കളാഴ്ച വരുള്ളൂ പറഞ്ഞു ആ അതെ നമ്മളെ പണി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടികളെ കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനോട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോട് പോകുന്നു ഞാൻ കൈകാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതായിരുന്നു അപ്പം
ഞാൻ ഒരു ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം വില്ലേജ് ഓഫീസർ ലീവാണ് തിങ്കളാഴ്ച വരാനാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാറ് മാസമായി അപ്പോൾ പ്രളയത്തിലൊന്നും വീടൊക്കെ മൊത്തം പോയതാണ് വീട്ടിൽ മൊത്തം വെള്ളം കയറിയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെന്നപ്പം അവർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് തെറ്റ് തെറ്റി ചെല്ലാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ആളില്ല പഞ്ചായത്തിൽ പ്രിൻ്റർ കേടാണ് പറഞ്ഞാണ് തിരിച്ചു വിട്ടത് കുറേ ദിവസമായി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച വരാനാണ് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ചെന്നപ്പം ഉച്ച ശേഷം എല്ലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷട്ടിൽ കളിക്കുകയാണ് പ്രളയദുരിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമായി മാറേണ്ട ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലാണ് ഈ ദുർഗതി ഇതൊന്നും കാണേണ്ടവർ കാണാത്തത് കൊണ്ടോ അതോ ഉറക്ക നടിക്കുന്നതോ ക്യാമറമാൻ ജെ ആസാദിനൊപ്പം ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കാർശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന തൊഴിൽ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ലേബർ കമ്മീഷണർ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടു തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികളും മാനേജ്മെൻറ്റും തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നതോടെയാണ് ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരം ലേബർ കമ്മീഷണറുടെ ആസ്ഥാനത്തായിരുന്നു ചർച്ച കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലിക്കറ്റ് അള്ളി എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിൽ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ലേബർ കമ്മീഷണർ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ലേബർ കമ്മീഷണറുടെ ആസ്ഥാനത്ത് അഡീഷണൽ ലേബർ കമ്മീഷണറുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് തോട്ടമുടമകളും തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ മുപ്പതിന് ചർച്ച നടത്തിയത് ഇരുവിഭാഗവും നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നതോടെ ചർച്ച വഴിമുട്ടുകയായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റിനെ പ്രതികരിച്ച് കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരായ മോഹൻ അജയ് മോഹൻ മാനേജർ ബില്ലി വർഗീസ് എന്നിവരും തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളായ ഇ പി ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ മാന്ത്ര വിനോദ് പി എസ് അസൈനാർ എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു എസ്റ്റേറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി തുടരുന്ന തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ആമുഖ്യത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതി സൂചനാ പണിമുടക്കും എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതും ബലം കാണാതെ വന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപത് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മാനേജ്മെന്റിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിനിടെ ലേബർ കമ്മീഷണർ അനുരഞ്ജന ചർച്ച വിളിച്ചതോടെ സമരം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് തൊഴിലാളികൾ മാനേജ്മെന്റും തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ ടാപ്പിംഗ് ടാസ്ക് സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തർക്കമുടലെടുക്കുകയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ മുതൽ ലേബർ കമ്മീഷണർ വരെയുള്ള തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുമ്പാകെ ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശികമായി ഇരുവിഭാഗവും ചർച്ച നടത്തി രമ്യതയിലെത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ബ്ലോക്കുകളിലെ ടാപ്പിംഗ് ടാസ്ക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതായി നിശ്ചയിച്ച് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും ധാരണയിലെത്തുകയും മൂന്ന് വർഷമായി സൗഹൃദാന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചു വരികയുമായിരുന്നു എന്നാൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാദേശിക ധാരണ ലംഘിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനാറ് മുതൽ ബ്ലോക്കുകളിൽ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മരങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനഭാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആരോപണം ഇതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി തോട്ടത്തിനകത്ത് തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ നടത്തി വരികയാണ് തൊഴിൽ തർക്കങ്ങളിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുമ്പാകെ ചർച്ചകൾ നടന്നു വരുന്നതിനിടെ വേതനം തടഞ്ഞുവെച്ചും തൊഴിൽ നിഷേധിച്ചും യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ വ്യാജ പരാതികൾ ഉണ്ടാക്കി നടപടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കവും തോട്ടമുടമ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പ്രശ്നം സങ്കീർണമായതെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദിവസവേതനത്തിൽ ഇടക്കാലാശ്വാസമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അൻപത് രൂപ പോലും മാനേജ്മെന്റ് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം പ്രളയത്തിൽ ചാലിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കൂളിമാട് കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയോടെ നേരിയ മാറ്റം വരും പുഴയിലെ ജലനിരപ്പിൽ വന്ന വ്യത്യാസം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുക ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ചാലിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂളിമാട് കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയോടെ നേരിയ മാറ്റം വന്നേക്കും ചാലിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് പുഴയിലെ ജലനിരപ്പിൽ വന്ന വ്യത്യാസം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെത്തി പരിശോധിക്കും പുഴയിൽ പൈലിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ അതിനുശേഷമേ നടത്തൂ പുഴയിൽ പൈലിംഗ്
Kristin, Kristinоровいいpassen Vocês Snehaam maathra me thiriichu pradirishki unnu ullu ondhum Adda kandu vikya prashyandhu Pradigarichu Fasal Babu CTV Pradishi ka vartha Pralaya dhuridha baadhi dharukku saujanyam aai Avishya saadhanangal vangan free market arambichu team welfare Team welfare kriju parambil arambichu supermarket ila anu Pralaya thil dhuridha manibu vichu varukku saujanyam aai saadhanangal nalgundhudu Kriju parambil anu team welfare inde supermarket udgaarnam jaitadhu Ennal pralaya baadhi dharukku idu Kristin, Vocês Vocês Indonesia Vocês Kristin, 
സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന കൈത്തറി തുണി വിതരണോദ്ഘാടനം മെയ് രണ്ടിന് തന്നെ നടന്നിരുന്നു അതേസമയം സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടിയ തുണി യൂണിഫോം തുന്നാൻ തികയില്ലെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു ആൺകുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് പാന്റിന് രണ്ട് മീറ്റർ തുണി വേണ്ടിടത്ത് ഒരു മീറ്റർ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൽ പി വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുണിയും അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് സ്കൂൾ തുറന്ന് മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രധാന അധ്യാപകർ യൂണിഫോം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത പ്രളയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം റോഡുകൾ തകർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പേമാരി അതിജീവിക്കുന്ന റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഈ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൽ മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് നാലായിരത്തി കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് തകർന്നു പോയിരുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ നാലായിരത്തി കിലോമീറ്റർ റോഡ് തകർന്നതായാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ശേഖരിച്ച കണക്ക് പ്രകാരമാണ് നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെയും ദേശീയപാത ഡിവിഷൻ്റെയും അധീനതയിലുള്ള റോഡുകളിൽ പലതിൻ്റെയും കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഇതിനോടകം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം വ്യാപകമാക്കാനാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററും ദേശീയപാതയിൽ അറുന്നൂറ്റി കിലോമീറ്ററും റോഡ് തകർന്നിട്ടുണ്ട് പ്രളയം കനത്ത നാശം വിതച്ച വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് ഇക്കുറി റോഡ് തകർച്ച വ്യാപകമായത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാനൂറ്റി കിലോമീറ്ററും വയനാട് ജില്ലയിൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്ററും റോഡുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയടക്കം റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു റോഡ് തകർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയർമാർ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് നടപടിയെടുക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം എന്തൊക്കെ നടപടിയെടുത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കും സർക്കാരിനും നൽകണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഓരോ ജില്ലകളിലും പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർ ദേശീയപാത സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ദേശീയപാത ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തസ്തികകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത് റോഡ് മുറിഞ്ഞുപോയത് ടാർ ഇളകിപ്പോയത് വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേക വിഭാഗമാക്കിയാണ് റോഡിൻ്റെ തകർച്ച കണക്കാക്കിയത് റോഡിന് പുറകെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നാശം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി പ്രകാരം അറുപത്തിരണ്ട് റോഡുകളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് നൂതന ജർമ്മൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ഫുൾ ഡെപ്ത് റിക്ലമേഷൻ ബൈസോയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വിത്ത് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡുകളാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇനി നിർമ്മിക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനാൽ പദ്ധതികൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പദ്ധതികളുടെ മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിക്കാൻ ധനവകുപ്പും മറ്റു വകുപ്പുകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി തുടർച്ചയായ പ്രളയം സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പദ്ധതികൾ ക്രമീകരിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത് സാമ്പത്തിക ചെലവ് കണക്കിലെടുത്ത് പദ്ധതികളുടെ മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിക്കാൻ ധനവകുപ്പ് മറ്റു വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പദ്ധതി ചെലവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പദ്ധതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നികുതി വരുമാനം നോക്കിയ ശേഷം ഒക്ടോബറിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഹാപ്രളയത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില തകിടം മറിഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് പദ്ധതി വീതം ഇരുപത് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു അന്ന് തീരുമാനിച്ച പദ്ധതികൾ പലതും നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രളയം കൂടി വന്നതാണ് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി പദ്ധതി വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാവുമെന്നതിനാൽ അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം സർക്കാർ പെട്ടെന്ന് എടുത്തേക്കില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്രധാനമായ പദ്ധതികൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതിനും അപ്രധാന പദ്ധതികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് ആലോചന ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഓരോ വകുപ്പുകളുടെയും പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയോളം ആവശ്യമാണെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇതിനായി ഉടൻ ആയിരം കോടി രൂപ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പല റോഡുകളും ഇനിയും പൂർണ്ണമായ
മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഇത്തവണയും നിർബന്ധിത പിരിവ് ഒഴിവാക്കും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കുടുംബശ്രീയുടെ ഏറ്റവും പ്രാഥമിക യൂണിറ്റായ അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ആഴ്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയെന്ന് കുടുംബശ്രീ അധികൃതർ പറയുന്നു ഇത്തവണ പിരിവെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്നാൽ പ്രാഥമിക ചർച്ചയിൽ അനുകൂലമായ പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത് പ്രളയബാധിതരായ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് കുടുംബശ്രീ നടത്തും പ്രളയ ദുരിതത്തിലായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് കുടുംബശ്രീ നേരിട്ടായിരിക്കും അംഗങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ദുരിതത്തിലായ അംഗങ്ങൾ ഇത്തവണയും പ്രളയത്തിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നും പലിശ രഹിത ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പതിനയ്യായിരം കോടിയാണ് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാല് വർഷം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കേണ്ട ലോണാണിത് അതിനാൽ ലോൺ എടുത്ത അംഗങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രളയത്തിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ലോണുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബാങ്കുകളായതിനാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇളവുകൾ നൽകുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കുടുംബശ്രീ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പിരിവെടുത്തത് ആഴ്ച പിരിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക പല അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും പിരിച്ചു നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കൊടിയത്തൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രളയത്തിൽ മലിനമായ കിണറുകളുടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സ്റ്റാഫ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബാണ് ശുചീകരണം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അൻപതിലധികം കിണറുകളുടെ ശുചീകരണം ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു വെള്ളം മുഴുവനായും ഒഴിവാക്കിയതിനു ശേഷം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്താണ് കിണറുകൾ നൽകുന്നത് പ്രളയത്തിനു ശേഷം വീടുകളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം മലിനപ്പെട്ട ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ പരമാവധി കിണറുകൾ ശുചീകരിച്ച് നൽകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ രമേശ് ബാബു നിർവഹിച്ചു സ്റ്റാഫ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ബിജുമോൻ ജോസഫ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്ത് കെ അനസ് ടി ബൈജു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പ്രളയ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തൊണ്ടിമ്മൽ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിൽ പണക്കൊടുക്ക സ്ഥാപിച്ചു ഓണാവധിക്ക് സ്കൂൾ അടയ്ക്കുന്നതുവരെ കുട്ടികൾ പണക്കൊടുക്കയിൽ സംഭാവനകൾ നിക്ഷേപിക്കും തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി അഗസ്റ്റിൻ ആദ്യ സംഭാവന സ്വീകരിച്ച് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ആർ ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേഷ് ഡോക്ടർ ഗോകുലൻ കെ അഹമ്മദ് ഷാഫി പി സ്മിത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു മുക്കം മൊയിസ്ക ഇന്റർനാഷണലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൈഗ്രന്റ് സുരക്ഷാ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും മുക്കം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററും സംയുക്തമായി മുക്കം മൊയിസ്കയിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പ് മുക്കം മുനിസിപ്പൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രശോഭ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ഒയിസ്ക ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് എം സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ വിജയൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രോജക്ട് മാനേജർ അംജേഷ് ഡോക്ടർ അമിത്ത് ജയ ചെ റോഷൻ മുനിസിപ്പൽ ജയ ചെയ് വിനോദ് ലെപ്രസി നോൺ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഷോബി മാത്യു മൈഗ്രന്റ് സുരക്ഷാ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വധൂദ് റഹ്മാൻ വൈസ്ക സെക്രട്ടറി ബക്കർ കളർ ബലൂൺ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഹോട്ടലുകൾ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നൂറോളം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ക്യാമ്പിൽ പരിശോധിച്ചു വൈസ്കയുടെ അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ സി ജെ തിലക് ഉണ്ണി ഫോമ രജീഷ് ശ്രുതിലയ സുനിൽ കെട്ടിൽ രാജേഷ് അഗസ്ത്യൻ മാസ്റ്റർ മാത്യു മാസ്റ്റർ ബെന്നി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ചു ഓണം പ്രമാണിച്ച് കേരള സർക്കാർ നൽകി വരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ കാരശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖേന വിതരണം ആരംഭിച്ചു പട്ടർച്ചോല മുണ്ടൻ തുടിയ ചാത്തോറ്റിക്ക് പെൻഷൻ തുക നൽകി ബാങ്ക് ചെയർമാൻ എൻ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് വൈസ് ചെയർമാൻ ഗസീബ് ചാലൂളി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡയറക്ടർ കണ്ടൻ പട്ടർച്ചോല മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മൂസ ഉർവിങ്ങൽ ജനറൽ മാനേജർ എം ധനീഷ് റിക്കവറി മാനേജർ ഷാർഫുദ്ദീൻ മുജീർ റഹ്മാൻ ടി പി ശ്രീമതി ജിഷ പി സി അബ്ദുൽ കരീം എ പി കൃഷ്ണൻ വടക്കയിൽ രാജൻ തോട്ടത്തിൻകടവ് സലീം ചോണാട്ട് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഓണം വരെയുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ പെൻഷനാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂ